السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب شو الأخبار شو الأمور الدرس الثاني عشر من أهم كلمات تحتاجهم في التوفل أو الآيلز uh, without further ado نبقى نراجع الكلمات اللي خدناها المرة اللي فاتت زي كل مرة ونشوف القصة هذه <تصفيق> في العشر كلمات المرة اللي فاتت خدناهم الكلمة الأولى كانت disintegration اللي هي تحلل أو تفتت وكانت uh, لمركبة أو خلية أو أي شيء disintegration شيء يتحول ل Uh, small particles. الكلمة الثانية كانت عبارة عن idiom اللي هي the sixty-four thousands question أو الحاليا نستخدمه في million dollar question اللي هو السؤال اللي الصعب اللي لا يجاب ليه. الكلمة الثالثة reincarnation اللي هي إعادة بعد شيء كان مميت أو ميت. <تصفيق> بالنسبة للبعد كمصطلح ديني resurrection ف يعني ممكن نكتبوها. فاللي يعني لي علاقة بال ال ال theology ف resurrection هي إعادة البعث كمصطلح ديني يعني okay. incarnation تمشي حتى على فيلم أو فكرة وهيك figment كنا نجي مع figment of fantasy تلفيق خيال exploration يعني إن شيء يطيح صلاحيته الكلمة اللي بعدها contemplation تأمل تقول فلان كان in deep contemplation transfiguration زي ما قلنا trans زيها زي transformation manifestation عوارض الشيء to address هي verb هنا اللي هي يخاطب أو يوجه حديث فهذه كلمات اليوم هذه كلمات المرة اللي فاتت ونخش في كلمات اليوم كلمات اليوم آه ما فيهم مش إشكالية إن شاء الله فالكلمة الأولى كانت contract وهي تعني عقد ما فيهاش مشكلة كل يعني كلمة مشهورة contract سواء كان عقد عمل أو عقد يعني عقد تدير عقد أنت بينك وبين إنسان معين في أي شيء في بيع أو اللي هيك contract أوكي تمشي verb noun على فكرة الكلمة الثانية breach breach the contract اختراق أو يعني تفسد أو breach عادة إحنا في الطب نستخدم فيها breach confidentiality إنك أنت تكسر السرية بينك وبين المريض الكلمة الثالثة remedy هي نفسها تعني علاج أو حل solution أو حتى treatment الكلمة الرابعة apoplectic تعني الغضب الشديد أو الهيجان very angry إحنا عندنا في الطب apoplexy حد صار له stroke فممكن جاي منها يعني الكلمة الخامسة jurisdiction jurisdiction اللي هي السلطة القضائية ونجو كيف جي يعني السلطة القضية والقضاء على مكان معين الفرب اللي بعده سو اللي هو يقاضي to sue somebody uh, الإديم اللي بعده get wind of fact that وتكمل فتقول I got wind of the fact that my my friend is whatever فget wind يعني um, يعني بالمصطلح الشعب نقول احنا خش لي ريح يعني فهي ما فيهاش هي ممكن جايه منها يعني خش لي ريح على اساس انني راو وصلتني معلومه سريه او معلومه ان فلان يدير كذا وكذا وكذا اوكي الكلمه الثامنه نيجليجنت اهمال او مهمل نيجليجنس اللي هي الناون بتاعها نيجليجنت المهمل التاسعه ريكورس ريكورس يعني اقرب ترجمة ليها أو يعني شرح ليها السبيل أو الملاذ فتقول my only recourse is كان ملاذي الوحيد أو السبيل الوحيد وتكمل الشملة بتاعك stipulated يعني stipulations الشروط stipulated المشروط عليها يعني تونجي كي تونشوف مهم هي ليها علاقة بشروط معينة تندار أوكي فناخذ الجملة number one فقال لك كلارا snubbed the latest snubbed معناها الغت او فاتت او cancelled Clara snubbed snubbed the latest something offer that gave her only a 2% pay increase over 5 years فما عجبهاش البرنامج هذا فشنو هو هذا الاكيد حيكون هنا the latest contract فsnubbed the latest cancelled ما مشاش معاها يعني الشروط اللي فيه مش مزبوطة اوكي فsnub هذه هنا كلمة verb جميل وهنا تحط contract في number two آه خطر على contract في يعني حاجة مشهورة جدا خاصة جمعها اللي ينزل في السوفتورات اللي هي شروط العقد في terms terms of the contract ف 
ذا تيرمز تعني شروط اوكي ف نمبر 2 جورجن ام ميد ا مونيومنتال ميستيك خلينا نقول فات مونيومنت من حاجه كبيره دار غلطه غير عاديه ضخمه when he something the contract فشي يصير للكونتراكت اكي when when he breached breached when he breached the contract يعني اخل اخل بالشروط فاحنا زي ما قلنا عندنا يقول لك مثلا اي دونت وانا breach confidentiality confidentiality is سرية بينكم وبين المريض confidential شيء سري أو شيء يعني مفروض ما يطلع لحد breach العكس <coughs> okay ف... right that's number two number three the something date of delivery was agreed by both parties okay فشنو أكيد هني حتكون Um, the, the stipulated اللي انشرطت او المشروطه date of delivery يعني تاريخ التسليم اللي انشرط uh, اتفقوا عليه by both parties by both parties الجانبين سواء كانت شركتين او اللي هو يعني اكيد مش مش زوز حفلات ما يقصدش بها حفلات بارتي ما يقصدش بها حزب يقصد بها اطراف اوكي okay, the stipulated date of delivery تاريخ التسليم المتفق عليه اتفق عليه باي بوث بارتيز او المحدد في نمبر 4 جيسون هاز ا يونيك سمثينج فور ذا كومن كولد فشن عنده جيسون الكومن كولد اللي هي الزكمه اكيد حيكون عنده ريميدي هاز ا يونيك ايش باش نخلطه ممكن فيكسو زعتر ولا اللي هو اوكي نمبر 5 وين ميا سمثينج هير اسيستنت واز جامبلينج اونلاين وذ كومباني ماني ميا بولد ذا بلاج اند فايل فايرد هيم فاكتشفت مساعدها انه يقمر بفلوس الشركه فشني جبدت عليه ولزاته بولد ذا بلاج معناها شني شي اندد شي اندد شي اندد هيم اند فايرد هيم ولزاته فشني وين ميا جات طبعا هني حتصبح جات جات ويند اوف ذا فاكت ذات هير اسيستنت وود كمل فهذه جميله اللي هي جات ويند اوف ذا فاكت ذات طويلة شوية والصراحة استخدامها صعب لكن يعني موجودة يعني. Okay. Number six. After the hurricane swept through town and devastated the Smith's house, there only something was to rebuild. كان شني السبيل الوحيد انهم اعادة البناء او الملاد الوحيد انهم يعاودوا يبنوا. ف their only recourse, recourse was to rebuild. Okay. The hurricane. Number seven, Hector was something when he something his bank had hadn't been paying interest on his savings account for more than 20 years. فشني خير هكتر لما اكتشف البنك أكيد حيكون هكتر مش happy حيكون apoplectic. So Hector was up apoplectic when he اكتشف أو زبط أو وصلته معلومة when he got wind of the fact that his bank hadn't been paying interest on his saving account for more than 20 years يعني كان متوقع ان هم يدفعوا له فوائد على فلوسه لمده 20 سنه هو حساب التوفير هذا نمبر 8 فقال لك just because we are on the wrong something doesn't mean that the company that breached the contract has legal immunity immunity خلال المره اللي فاتت حصانه قانونيه ف يعني كون الشركه هذه تحت يعني سلطه آه قضائية تانية ما يعنيش انها انها يعني آه انها عندها حصانة ف just because we are in the wrong jurisdiction عرفت زي في امريكا ولايات يعني كل ولاية تفرق على الولاية التانية آه من ناحية القوانين ف different jurisdictions different uh, states or provinces كان هنا في كندا alright ف number 9 if you text message when you are when you are driving You're being criminally شني هتكون negligent مهمل يعني جنائيا okay ف number 10 uh, something is the only the only one of many recourses when seeking a legal a legal remedy لما تبي حل قانوني 
السبيل الوحيد للحل القانوني مرات شني انك انت تو سو somebody فهني تكتب تو سو او سوينج اللي هو انك تقاضي سمون فالسوينج السوينج هي الناون بتاع سوينج انك انت تلاحق حد قانونيا يعني alright فا اوكي فعلى عشر كلمات سهلات فيه مش مشكلة نخشوا في القطعة وتمينا اليوم فقال لك زوي was apoplectic when she got wind of the fact that her supplier had breached the contract by failing to deliver the stipulated parts فكانت apoplectic لأنها لما اكتشفت ان supplier has breached the contract uh, إن ما قدرش يسلم الـ 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 الوحدات المتفق عليها الطروف اللي متفقين عليهم أو المحددات يا yeah, stipulated parts. So Zoe was resolved. Resolved هنا يعني كانت مصممة أو determined to sue. ف resolved هي نفسها هنا لما تقول أنا I was resolved هي نفسها determined. Determined. determined مصمم يعني سو so, كانت مصمم هي تقاضيهم to sue and promptly promptly على طول يعني immediately promptly called her uh, her her lawyer who said that the negligent supplier was located in a different jurisdiction يعني موجود تحت سلطه قضائيه ثانيه في ولايه ثانيه لكن the only recourse was to seek remedy in California the supplier's home base فكان الملاد الوحيد أو السبيل الوحيد آه لحل هالموضوع أنه يمشوا لكاليفورنيا ويرفع لها قضية الشركة غادي في supplier's home base أوكي فهذا عشر كلمات تعليم في مش اشكالية آه بالتوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته